Hvordan sikrer man den bedste høst på sådan en lille frugtplantage som den her? Jamen, altså, det jeg vil gøre, det var, at jeg vil gå ind og så klippe ud i dem, så du får en ny vækst. Men det er simpelthen at tage nogle af de tykkeste grene. Nu er de her meget tynde, fordi de er nye, ikke? Ja. Men hvis du begynder at skal klippe sådan en her, så vil jeg gå ind og vælge nogle af dem her, som er grænagtige. Ja. Men altså, har du tænkt i, at når man skal have sådan en lille frugtlund her, så skal man have de planter, som man bruger mest? Ja, altså, de planter, der er, er jo rigtig gode til marmelade, sylte, ribgelé. Så har du stikkelsbær hernede. Ja. Altså, jeg har rigtig mange stikkelsbær derhjemme, faktisk, og har egentlig ikke rigtig brugt dem til noget. Ja, altså, de har jo været væk i mange år, ikke? Men de er begyndt stille og roligt at komme igen. Jeg er ret vild med dem ja. i grød. Ja. Øh, har jeg fået meget i min barndom. Jamen det er det. Jeg tror faktisk, det er det der med, at man har fået det i barndom. Ja, der er sådan ja. lidt mormor over det. Der bliver sådan helt... Mm. Men hvordan er det med vanding af de her? Når de først er etableret, så skal de jo ikke sådan overdrive vandet. Så skal de jo bare have regnvand og hvad der nu ellers ja. kommer. Hvornår er de etableret? Ja, et år. Næste sæson, så står de der. Det skulle de meget gerne gøre, ikke? Men øh, jeg vil sige, en masse vand i starten af året, og det er lige meget om det er buske eller træer eller blomster, så har du altså sikret dig mod en helt masse skadedyr.